Hello and welcome to another episode of Ankari. You have just started watching the finale of the L13 Auto Project. Yes, we will be completing the car in this episode. Last episode, we have done so much. The car was test drive for ready. In this episode, we will be taking the car out for a test drive. Uh, we will do some more work that we will complete uh, before we can call the project complete. Uh, but we will start the episode by taking a test drive of the car. So we are taking the car out for the first test drive. Let's hope that it goes well. At this point in time, I should have had more coverage of the test drive, uh, but unfortunately I don't. Uh, but I will comment on how the test drive went. Uh, the test drive went very smooth. The uh, smoothly very smoothly, no problem came. The car is actually very stable, uh, even with the uh, change in dynamics. Wait, uh, because the car is shift a because this is a slightly heavier engine. But stability no problem came. The car accelerates really well. Uh, there is worlds of difference between now and what it used to be. Uh, some minor uh, issues hain, thought about unko, uh, I need to iron them out. Uh, uske alawa, there are a couple of uh, error codes that the car is throwing. Nothing major. Wo bhi, inshallah, se ho jayenge, no issues at all. I will comment on the fuel efficiency aspect of the car once I have buttoned up a few things. Because uh, uh, I don't have the bonnet on now. Bumper bhi on nahi laga tha. So I couldn't accelerate the car uh, very well. Uh, plus I couldn't drive it a lot uh, once I have done all that. Uh, then I'll be able to drive the car more and comment on the fuel efficiency. Until then, we have more to do. So let's get to it. So next up is to tackle the air conditioning. Air conditioning ka jo andar ka unit hai, jo dashboard ke andar hai, wo auto ka use aur hoga. Bayer condenser install hona hai. Uh, the original con condenser and the radiator was uh, a lot narrower than this. This is a lot wider. The kriban jo center hai, iska yahan pe lock aata hai. Uh, this is the lock, this hood ka jo apna locking mechanism hai, wo install hota hai aur uske niche ek support aati hai uska maksad ye hai ki when you close the hood uh, to jo force jo aati hai wo that is transferred to the front crash bar instead of the top bar ya lock ke upar so the first step would be to get a new condenser mukhtalif condensers i'll try them on and see what fits once i've decided what condenser i'm going to use and made the fitting for it the lock ka mechanism aur jo uski bar hai wo hi ban jayegi probably aage ho ke aayegi because it should be a condenser behind the condenser but we'll know for sure once we have the actual condenser after that I'll make the actual supports after trying on a few different condensers uh, this is the condenser that I have finalized this uh, Swift, which is 1.3 Swift is the condenser it already has a filter installed on it so that it doesn't have to install the filter this is a temporary uh, condenser that I have gotten uh, just to check if it's actually going to fit or not uh, once I have uh, ensured that then I'll get the actual condenser uh, and it fits uh, really well. Uh, it's a little wider uh, than the radiator, uh, but it fits. I'll remove the top and the bottom brackets, and then I'll make something of my own, which condenser ko jagah pe play, hold kar uh, Once I've done that, uh, then I can remove the condenser and get uh, the actual condenser. And while I have this condenser, I'll also be working on the locking mechanism, because uh, the locking mechanism is a lot of work. And having this condenser will help me decide on. Uh, what the mechanism is going to be the front which is support hai, wo bhi se hogi. once I finalize that then I'll remove everything and then get the actual condenser and install that in, in its place so the locking mechanism is done uh, which is the lock hai, it is the standard part but I have cut it and I have modified and brought the system the whole of the mechanism to the front which is the mechanism tha, it was at the back uh, but we don't have enough space for it so the whole mechanism I have brought it to the front uh, so that we have enough space at the back to install the condenser. Now there is space man gaye between the radiator and the lock. So this can the condenser pura aa sakega. I have tested the locking mechanism. It works perfectly. Koi masla nahi aa uh, This is the uh, base. This is the support that I have made for the lock. Taake hood jab band ho, to us waqt uska jo load hai, us sara is support ke upar aa raha instead of the lock itself. Ya jo top part hai uska. Once I have tested it, then I am going to uh, powder coat it or maybe paint it. Uh, well, let's see. Now that I have tackled the locking mechanism, I have gotten the actual condenser that I will be using. I have taken it from front cut. Se liye. It's a very good piece, saaf sutra hai with no apparent damage at all. I am going to remove the brackets and then I will install it in the first place. So everything is done. Uh, I am at the AC shop to get the piping done. 
जितनी भी पाइप्स हैं हैड द मेड इन फ्लेक्सिबल पाइप उसकी वजह यह है कि बिकॉज वी हैव वेरी लिटल स्पेस इन द इंजन बे तो अगर कोई चीज़ रिमूव करनी हो या इंस्टॉल करना हो तो आई कैन ईजिली मूव द पाइप्स अराउंड अगर इसकी जगह हार्ड पाइप्स यूज़ की होती तो द प्रॉबिलिटी ऑफ डैमेजिंग दैम एंड मूविंग दैम अराउंड वुड हैव बिन अलॉट हायर लीक टेस्ट भी कर लिया सिस्टम को नाउ वी गोइंग टू चार्ज द सिस्टम विद गैस एंड सी इफ एवरी थिंग वर्क प्रॉपरली सो द ए सी इज़ फाइनली रनिंग कूलिंग बहुत अच्छी है जो एच ए ट्वेल्व वॉल्टो पाकिस्तानी वेरियंट जो है इट ऑलरेडी हैड वेरी गुड कूलिंग नाउ दैट कम्बाइंड विद द कम्प्रेसर फ्राम होंडा एंड द बिगर कंडेंसर इट्स गिविंग मी इवन बेटर कूलिंग सो द कूलिंग इज़ रिमार्केबल ए सी की जो वायरिंग है अभी उसको ई सी यू के थ्रू कनेक्ट करना है Uh, अभी मैंने डायरेक्टली लगाया हुआ ऐसे जस्ट टू टेस्ट इफ द ए सी इज़ वर्किंग और नॉट उसका मकसद ये है कि बेसिकली जब आप uh, अभी इस वक्त तो आइडल होल्ड कर ही है गाड़ी लेकिन वैन यू टर्न द ए सी ऑन एंड ऑफ तो आइडल ऊपर नीचे होता है अब जिस तरह इस वक्त आइडल ड्रॉप कर रहा है वन आई टर्न द ए सी ऑन उसके बाद करेक्ट तो हो जाती है लेकिन द ई सी यू नीड्स टू नो कि ए सी ऑन हो रहा है कि जब आपका ए सी का स्विच ऑन होगा या वैसे ए सी ऑन होता है तो ई सी यू को पता चलता है कि द ए सी इज़ ऑन इट इनक्रीज द आइडल स्पीड ताकि सीमलेस जो है इसकी शिफ्टिंग हो बीच में द हुड लॉक इज़ फाइनलाइज जितना भी इसमें स्प्रिंग्स लगने थे वो लग चुके हैं तीन स्प्रिंग्स लग रहे हैं और पेंट कर लिया है इसको मैंने सो दैट इट डजेंट रस्ट दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू सेट इट वर्क प्रॉपरली सारा प्रॉपरली टेस्ट कर लिया मैंने कुछ दिन मैंने चलाया गाड़ी को इस लॉक के साथ जस्ट मेक श्योर दैट इट डजेंट नीड एनी चेंजेस जब वो इंश्योर हो गया तो देन आई एव पेंटेड इट इसकी जो सपोर्ट है वो भी इंस्टॉल हो गई है आई हैव पेंटेड इट ब्लैक दिस इज़ होपफुली द लास्ट टाइम दैट आई एल बी इंस्टॉलिंग दिस इसमें मजीद चेंजेस नहीं होने सो दिस वर्क्स प्रॉपरली नाउ आई एल गेट टू पुटिंग द बम्पर बैक ऑन सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ द एयर फिल्टर ये जो भी कौन फिल्टर लगा हुआ है दिस इज़ अ टेम्पोरी फिल्टर दैट आई पुट जस्ट टू टेस्ट दी इंजन एंड आई वॉन्ट बी यूजिंग दिस फॉर लॉन्ग टर्म इसकी जगह जो है मैं कोई ओ फिल्टर यूज़ करूँगा दिस इज़ अ वेरी नॉइजी एयर फिल्टर थाउजेंड आर पी एम के बाद ही काफ़ी शोर मचाना शुरू कर देता है एंड इट डजेंट फिल्टर एज वेल एज एन ओ एम फिल्टर सो आई एल बी यूजिंग अ बॉक्स इन स्टेड ऑफ दिस सिंस वी हैव वेरी लिटिल स्पेस तो मुझे कोई बॉक्स मिल नहीं मिला नहीं जो यहाँ फिट करे सो आई एल बी यूजिंग एयर फिल्टर फ्राम आई होंडा सिटी इसके इसके अराउंड आई एल बी बिल्डिंग द बॉक्स उस बॉक्स को मैं इस फिल्टर की जगह इंस्टॉल करूँगा एंड दिस फिल्टर विल बी इंस्टॉल्ड इन दैट बॉक्स और ये जो कौन वाला फिल्टर है आई एल बी रिमूविंग दैट so that I have better filtration instead of this. Cone filter को मैंने उतार लिया है टू सी हाउ मच स्पेस वी हैव टू वर्क विद दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट वी हैव काफ़ी छोटी स्पेस है बट आई मेक अ फिल्टर बॉक्स दैट फिट्स इन दिस स्पेस और जो एस एस की पाइप है अटैच दैट टू द बॉक्स एयर क्लीनर का जो बॉटम हाफ है उसका जो टॉप फ्रेम है वो बन गया दिस इज़ द फ्रेम इन विच द फिल्टर इज गोइंग टू सेट दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू सेट और ये नॉच भी मैंने इसमें बना दिया ताकि एयर फिल्टर की ओरिएंटेशन जो है वो गलत ना हो एंड आई एम गोइंग टू नाउ मेक द रेस्ट ऑफ द बॉक्स अंडर नीथ दिस फ्रेम अभी तक दिस इज़ वट आई अचीव्ड ये टॉप पोर्शन जो है वो बनना शुरू हो गया उसका फ्रेम बन गया नीचे वाला जो होता है uh, उसके साथ पाइप भी अटैच हो गया जिसमें रबर पाइप uh, लगेगी दिस इज़ द बॉटम पार्ट दैट इज़ मेड ये फिल्टर निकाल के दिस इज द फिल्टर सेट्स इन द बॉटम हाफ ऑफ द बॉक्स and the top sits on it like so ye is tarah baith jayega pura align kar raha hai proper sare ends se aur iske sath jo hai ye bolts ke sath install ho jayega so this is how the box sits in the limited space that we have uh, jo space thi usko maine measure karke is box ko banaya and it clears all the components uh, around this area इसके नीचे अभी ब्रैकेट बनेगा uh, वो ब्रैकेट जो है वो uh, जो इसका जो माउंट है उसके साथ अटैच हो जाएगा एंड दिस इज़ द पाइप दट आई एल बी यूजिंग और जो पीछे स्टेनलेस स्टील की पाइप थी जो पहले इंस्टॉल थी आई एल बी यूजिंग दैट एज अ कपलर बिटवीन दीज टू पाइप्स एंड द फ्रेम फॉर द टॉप हाफ ऑफ द एयर क्लीनर इज ऑलमोस्ट डन दिस इज वॉट द शेप इज गोइंग टू बी इस पर मजीद क्लैडिंग होगी स्टील की स्टील की शीट लग जाएगी ऊपर और नीचे वाले बॉक्स दोनों के ऊपर Uh, I have added a taper to it instead of keeping it straight, ताकि हुड को एक क्लियर कर सके वरना ये हुड को क्लियर ना करता सो दिस इज़ वॉट द शेप ऑफ द एयर क्लिन इज गोइंग टू बी लाइक ओवरऑल ये जो कपलर है मैं अपना ही यूज़ कर रहा हूँ जो सिलिकॉन वाला पहले लगा हुआ था और उसके बाद एल्बो लगी है एंड दिस इज़ द स्टेनलेस स्टील पाइप दिस विल जॉइन बोथ ऑफ दोज पाइप्स इसको मैं इसमें इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर भी इंस्टॉल्ड है और ये वैक्यूम लाइन भी इंस्टॉल्ड है तो आई एम आई एम गोइंग टू कट इट टू साइज
सो आई मूव ऑन टू क्लैडिंग दिस फ्रेम विद द स्टील शीट ताकि ये एयर टाइट हो सके प्रॉपरली एंड दिस इज वॉट द कम्प्लीटेड एयर क्लीनर लुक्स लाइक सारी सी क्लैडिंग होगी एन एटीन गेज स्टील शीट सारी तरफ से वेल्ड हो गया आई हैव हैड इट प्रेप्ड एंड पेंटेड इन मैट ब्लैक सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक नाउ सारी साइड से ये प्रॉपरली सील कर रहा है जो इसकी इन साइड आई अप्लाइड अपॉक्सी रेजन टू इट ताकि ये प्रॉपरली एयर टाइट हो सके और ये पाइप जो है ये मैंने इसके साथ लगाई है uh, यहाँ से फ्रेश एयर जा रही होगी एंड आई बी राउटिंग इट अवे फ्राम द मेजर हीट सोर्सेज जैसे एग्जॉस्ट हो गया या दूसरी चीज़ है दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक फ्राम द इन साइड फिल्टर इसमें इस तरह बैठता है एंड दिस इज़ द टॉप पार्ट आई एल बी अटैचिंग दिस टॉप पार्ट टू द बॉटम हाफ यूजिंग बोल्ट्स चारों तरफ इस पर बोल्ट्स लग रहे होंगे these bolts will hold it in place and they'll ensure that the air cleaner is sealed properly and this is what it looks like installed in the car ye jo coupling hai ye maine jis tarah pehle bataya tha stainless steel ki pipe ko i've cut it down to size aur in dono jo rubber aur silicone ka jo parts hai in dono ko aapas mein join kar raha hai silicone ka pipe uh, and the, this is how the air cleaner sits and this is what it looks like isko jo install karne ke liye i've used bolts char taraf iske bolts lag rahe honge yahan yahan और जो फ्रंट पे दो हैं यहाँ पे दो इंस्टॉल होंगे सो ऑल यू हैव टू डू इज ओपन द बोल्ट्स एंड रिप्लेस द एयर फिल्टर एंड देन प्लेस द बोल्ट्स बैक इन आई वांटेड टू यूज क्लिप्स हेयर बट आई डेंट हैव इनफ स्पेस फॉर देम टू वर्क सो द बोल्ट्स विल हैव टू डू नेक्स्ट अप इज इंस्टॉलिंग द सर्किट दट आई हैव मेड विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड इसका मकसद ये है कि दिस इज द स्पीडोमीटर दैट आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट्स फ्रॉम अ सुजुकी की उसका जो ऑटो ट्रांसमिशन ऑटो वेरिएंट जो है उसका इट हैज़ द ट्रांसमिशन इंडिकेटर लाइट्स जो कि जिसमें आपके शिफ्टर की जो पोजीशन होती है ये उसको इंडिकेट कर रहा होता है कि व्हाट पोजीशन यू गियर पोजीशन आर यू इन सो व्हाई डू वी नीड द सर्किट एंड व्हाट डज इट डू जो ट्रांसमिशन का जो लीवर है इट प्रोवाइड्स ग्राउंड जब आपके पोजिशन शिफ्ट हो रही होती है बट वॉट वी नीड फॉर द स्पीडोमीटर इज़ पॉजिटिव ट्वेल्व वोल्ट्स तो ये जो सर्किट है उसकी इसका काम यह है कि उस जो ग्राउंड मिल के इसको आगे 12 वोल्ट्स स्पीडोमीटर को देना विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड अदरवाइज सो दिस इज गोइंग टू डू दैट आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस एंड सी इट फिट वर्क्स आई हैव कनेक्टेड द सर्किट एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक सारी जो पोजीशन हैं गियर की उस पर प्रॉपरली शो कर रहे हैं बैकलाइट थोड़ी इसकी ज़्यादा ब्राइट है आई एम गोइंग टू मेक इट डिम ताकि इसकी जो सिलेक्शन है वो प्रॉपरली शो हो रही हो एंड द कार इज़ रेडी फॉर इट्स फर्स्ट लॉन्ग जर्नी I fueled it up and I'll be taking the car on a long journey to Peshawar. I'll be testing it thoroughly uh, during the trip. Kuch wiring jo hai wo rehti hai iski. Mostly it's done. Uh, Sirf thodi si jo hai usko I need to wrap it up. Aur abhi jo hai main temporarily I've connected uh, a Bluetooth scanner to it uh, jo ki is display pe mujhe sari important parameters jo hai wo show kar raha hai. So I can keep a check on everything uh, during the journey. Uh, ye Bluetooth device hai jo ki Uh, इसको डेटा ट्रांसमिट कर रही है एंड दिस इज इट्स आल्सो लॉगिंग द डेटा रियल टाइम में तो शो कर रहा है लेकिन बाद में अगर इसको थरली देखना हो तो उसमें भी हेल्प करेगा ये आई एम बैक फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्ग जर्नी आफ्टर द इंजन स्वैप द जर्नी वेंट रियली वेल द कार ड्रो वेरी वेल इट वॉज वेरी स्टेबल इवन एट हायर स्पीड Uh, now that i had the bonnet and the bumper on i could test the performance aspect a lot better uh, than i could be before uh, i am happy to report that uh, the power to weight ratio makes for a very quick car uh, fuel average ki baat kare to uh, i on the way to peshawar uh, jo ki taqreeban 200 km uh, ki journey hai i got 20.8 km per liter and on the way back with a few spirited runs mujhe 19.1 km per liter ki fuel average mili hai which is very good uh, average uh, so one of the important aspects of this swap um, the it was one of the objectives the fuel efficiency but uh, i have achieved that uh, there is just one more thing that I, that is left uh, that i need to do before i can call this project complete so let's get to that thing next i'll be tackling the shifter console jo iska auto shifter lagaya it it replaces the original manual shifter लेकिन क्योंकि इट्स अ लॉट बिगर देन व्हाट द ओरिजिनल मैनुअल शिफ्टर वाज तो इसके ऊपर एक कवर बनाने है मैंने विच विल फॉर्म द कंसोल आई विल स्टार्ट मेकिंग अ टेम्पलेट फॉर इट कार्डबोर्ड यूज कर रहा लाइक बिफोर आई हैव कट अ होल इन द सेंटर शिफ्टर की शेप के मुताबिक इसके बाद आई विल स्टार्ट बिल्डिंग द साइड्स ऑफ द शिफ्टर और फ्रंट बैक और ये सारी साइड्स पर वन साइम डन विद दैट 
then I'll take it all apart, uh, have it scanned and then have it CNC cut in plexiglass. The template is pretty much done. Uh, this is what it looks like. I have designed this design that the dashboard is going to so that it doesn't look out of place. Uh, I'm going to now take it apart uh, and have it cut in CNC. The plexiglass parts are back from the CNC shop. Uh, these are the parts that are going to form the whole console. In Quapus me jod ke, I'll make the console. In pe abhi film chadi hui that protects them from scratches. I'll take that film off uh, to show you what it looks like. This is what the parts look like. Uh, clear plexiglass hai in 4 mm thickness. Uh, I've selected clear, ta ke is ke andar jab main aapas mein inko jod raun parts ko, I'll be able to see better, because it's transparent, ta ke pata chal sake kya cheez kahan place honi hai. And it will be painted uh, anyway, so uh, the color doesn't really matter. Parts ko maine aapas mein jod liye, and this is what the console looks like now. Ye shape hogi iski. Uh, I'm going to prime it now uh, and prep it for paint, and then paint it in matte black. The console is done. Uh, this is what it looks like. Matte black mein paint kiya hai, aur ye ek design feature maine isme add kiya uh, with Allen bolts. I think it goes very well with the overall design of the thing. This marks the end of the project L13 Auto. The car is now complete and it will be daily driven as it was before uh, the engine swap. Uh, it's giving me great fuel average. Gaadi auto mein bhi convert ho chuki hai and it performs really well as well. If you remember, these were the three objectives that I started the project with and Alhamdulillah, I've been able to achieve uh, all three of them. Uh, brake upgrade, jo hai, it's still on the cards. Uh, I'll upgrade the front brakes to bigger rotors and uh, bigger calipers as well. Uh, rear mein I need to install a stabilizer bar. Originally, this mein stabilizer bar nahi aati thi, but it will help with the uh, handling aspect of the car. These two things, they'll take some time. They'll take some homework. Uh, so whenever I do these, I will share them here. Uh, there will be more car-related stuff on Funkari. So if you haven't subscribed to Funkari yet, please do so now and hit the bell icon. Uh, I will see you in the next episode. Uh, until then, let's take a look at the completed car.